உலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இது மோகா டெக் டெமில் நான் உங்கள் மோகன் இந்தியக்கான வீடியோவில் ஒரு நாலஞ்சு டெக் டாக்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு கலையாக இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க அதனால் வீடியோ கடைசியில் பாருங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க உங்கள் நம்ம கூட மறக்க வந்து வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் டெக் தகவல் இரண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் யாராலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் வீடியோஸை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டெலிட் ஆகிடும் அப்படின்னுட்டு இதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் நான் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அதாவது ஃபைல் மேனேஜரில் போயிட்டு அதுக்குள்ளே வாட்ஸ்அப் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே மீடியா அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது அங்கே இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்க வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆனதாகும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோக்குள்ளே போய்ட்டு எடுத்து காப்பி பண்ணி வச்சுங்க அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூகுள் டேவில் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறதோ இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் யார் மூலிமா யாருக்காவது நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணது மூலமாகவும் இதை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சும் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் எதாவது ஸ்டேட்டஸை வைக்கிறோம் நினச்சாலும் அந்த வீடியோஸ் எடுத்து நீங்கள் டைரெக்டாக ஸ்டேட்டஸ் வந்து வச்சுக்க முடியும் பட் அப்படி இல்லாமல் நான் வந்து ஃபைல் மேனேஜரில் போய் டைரெக்டாக நான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு அது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆனதாகிட்டுருக்கும் ஸோ அதனால் இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இரண்டாவது பார்க்கக்கூடிய டெக் தகவல் வாட்ஸ்அப்பில் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு டெலிட் ஃபார் எவ்ரிவன் அண்ட் ஒரு ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்ஸ்அப் தரப்பில் இருந்து கொடுத்துருந்தாங்க தவறுதலாக நம்ம யாருக்காவது மெசேஜ் பண்ணிட்ட போது அந்த மெசேஜ் நம்ம உடனடியாக டெலிட் பண்ணிக்கலாம் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க என்ன மெசேஜ் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணா என்ன மெசேஜ் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணாங்க அதை நம்ம வந்து பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணாங்க வாட்ஸ் ரிமூவ் ப்ளஸ் அப்படின்ற அந்த அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக அவங்க ஒரு வேலை டெலிட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த மெசேஜை அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணுற வகையில் அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணோம் இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பட் இது வாட்ஸ்அப் மூலமாக அஃபிஷியலாக கொடுக்கப்பட்ட அப்ளிகேஷன் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதில் ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய தகவல்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து திருட்டுவிடுவாங்க அப்படின்றது தான் இன்னொரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் பேங்கிங் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் உங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுங்க நெட் பேங்கிங் இல்லை மொபைல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறதுங்கன்னா ஓடிபி எல்லாம் வரும் இல்லையா இந்த ஓடிபிஸை அவங்க ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேப்சர் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இது ஒரு டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த அப்ளிகேஷன் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணதை தவிர்க்கணும் அடுத்து நம்ம மூணாவது பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இந்த விஷயத்துக்கு வந்து சிரிக்கிறதா இல்லை கோவப்படுறதான்னு தெரியல கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினியர் வந்து வாங்க கை கொடுத்து கொரோனாவை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டுத்தனமாக பேசினாரா இல்லை விபரீதத்துக்காகவே பேசினாரா தெரியல அவருடைய வீடியோ ஃபேஸ்புக்கில் வைரல் ஆனதை தொடர்ந்து அவர் இப்போ வந்து அரசு செய்யப்பட்டிருக்காரு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வெளியே போகக்கூடாது இருபத்தொரு நாளைக்கு எல்லா இடத்துலையும் லாக்டவுன் ஆகுது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு சீரியஸான சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் விளையாட்டுத்தனமாக நினச்சி பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி விஷயங்கள் கூட இது மாதிரி விபரீதத்துக்கு போய் முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் விளையாட்டுக்கு கூட இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசாதீங்க அடுத்தது நம்ம நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய தகவல் டெல்லி சைபர் கிரைம் போலீஸார் ஒரு முக்கியமான தகவல் வந்து பார்த்தீங்கனா பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு பதிமூணு வெப்சைட் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ காரண வைரஸ் வந்து சீரியஸான சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சில சைபர் கிரிமினல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வெப்சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அப் டு டேட் எல்லா தகவலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக குறிப்பிட்ட வெப்சைட் போய்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சாதாரணமாக போடுவோம் எல்லா வெப்சைட்டும் வரும் அது லிங்க் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்ட்டு அதில் தகவல் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம்னு போவோம் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்முடைய தகவல் திருடுறதுக்காகவும் நம்முடைய ஹேக் பண்ணுறதுக்காகவும் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிறதாக சைபர் கிரைம் போலீஸார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த வெப்சைட் சம்மந்தப்பட்ட மொத்த தகவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நானும் ஒரு சில வெப்சைட்லாம் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஒருவேளை அதுவும் இதில் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நின
இப்போ நாமக்கல்ல இருக்க இந்த கூட்டமைப்பில் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த மீட்டிங்கில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் நடந்திருக்கு நீங்கள் இந்த கொரோனா வந்து இந்த மொட்டை மூலியமாகவோ இல்லை கோழி மூலியமாகவோ பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிரூபிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்குது அறிவிச்சிருக்காங்க நம்முடைய பிரதமரே இந்த கொரோனா மருந்துக்கான ஐடியாஸ் ஏதாவது சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா அறிவிச்சிருந்தார் நம்முடைய நாமக்கல் வியாபாரிகள் நூறு மடங்கு மேலே போய்ட்டு ஒரு கோடி ரூபா அறிவிச்சிருக்காங்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா கோழி மூலமாகவோ இல்லை மொட்டை மூலமாகவோ கொரோனா வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கிறதுக்காக அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் இந்த கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பதத்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாஸில் பரவிட்டுருக்கு பட் இது சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரீயாக விளம்பரமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் கொடுக்க நடத்துக்காக மார்க் ஜூகன்பர்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டுருக்காரு ஸோ நம்ம ஃபேஸ்புக் அடிக்கடி பார்க்கும்போது இது சம்மந்தப்பட்ட விளம்பரங்களை கூடிய சித்திரம் நம்மளும் பார்க்கலாம் அதுவும் எக்ஸாக்டான தகவல்களை நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் இனிமேல் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம இறுதியாக பார்க்கக்கூடிய டெக் தகவல் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டஸ் வைக்கும் போது முப்பது செகண்ட் இருந்தது இல்லையா அது வந்து பதினைந்து செகண்டாக குறைச்சிட்டாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இப்போ வந்து கொரோனா தாங்க இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமாக இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருந்துட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் இன்டர்நெட் ஆனது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டேட்டஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணாங்க சர்வர் மெயின்டெனன்ஸுக்காக பதினைந்து செகண்டாக இது வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நடவடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் எதுக்காக இந்த பதினைஞ்சு செகண்டு கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஓவரால் இன்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிது வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து நினைக்கிறேன் இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட்ஸாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்ச வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க உங்கள் நம்ம கூட மறக்காம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோஸில் வந்து உங்களை சந்தி